长公主府招选侍卫，若之未能选上，日后定能飞黄腾达。线条优美，资质尚可，加等。孔武有力，但其貌不扬。你等，长公主哪里是在选侍卫啊？分明是在选他。拖吧。竞选侍卫，不该以武力定夺吗？哪那么多废话？不脱衣服就取消竞选侍卫的资格。哎，长氏姐姐，我先来，也不知道哪来的野小子，一点都不懂规矩。嗯，您不脱就滚出去！公主府不需要不听话的东西。吵什么？公主。启奏陛下，黄姐那边的人安排进去了吗？陛下放心，一切按计划进行。嗯，公主先去休息吧，奴婢快登记完了。林真，残害忠良，不得好死！小心！好大的狗胆，将他打入天牢，重刑伺候。我可不想让他死得太轻松。林真。我可陈老将军会在地府等着你的！一群废物！长公主恕罪！长公主恕罪！对。你叫什么名字？属相，顾玄清。伤好之后，来我房内坐。公主，公主来抓我呀！别跑呀！公主来抓我呀！公主，哎，抓到你了！原来是新来的侍卫，你的手细皮嫩肉的，不像习武之人。此郡武艺如何，还需待公主亲自检验。来，新来的侍卫都如此懂事，奴婢倒不必费心调教了。这批侍卫都身家清白，公主可放心贴身使唤。你，快了，给本宫斟酒。是。陛下驾到！参见陛下，陛下，看你干的好事！赈灾粮贪污案，黄姐未经查明，就一杯毒酒刺死了陈老将军，实在是荒唐。赈灾粮由陈老将军护送，到了灾区变成了没粮。如此行径，本宫没将他五马分尸以示仁慈。难道采购粮草的户部就没有嫌疑吗？皇姐如此着急定罪，是为了包庇自己人吧？皇上没有证据，就不要污蔑本宫。皇姐这些年垂帘听政，结党营私，到底做了什么，自己心里清楚。你最好不要让朕抓到把柄。<笑>公主。陛下如今越发不将您放在眼里了，公主，咱们别生气了。都给我滚出去！是。公主的手方才受了伤，属下来给你擦药。不过是磕碰了一下。难得你如此用心，公主是千金之躯，要爱护好自己。这么主动，你想要什么？公主府阿谀奉承的人很多，但本宫看你顺眼，只要好好伺候我，想要什么，皆能如你所愿。昨日降服了刺客，今日便得道长公主青睐，顾侍卫真是好手段呐！沈侍卫很闲吗？你你有什么好得意的？难道真以为自己可以一步登天吗？哼！户部已将账本送至公主府，找时机探查。公主今日去户部巡视，我们只需要准备晚膳即可。玄清
。长公主把持朝政，骄奢淫逸，如今更是以休弃皇陵为由，支出国库大量钱财。你此去公主府，需找到他与户部贪污的罪证，方可助陛下夺回政权。公主，黄大人说不劳您跑一趟，他来府里汇报休憩皇陵的进展。不好！玫瑰菊的东西，谁让你擅闯公主房间？属下，属下的伤好了。伤好之后，来我房内伺候。原来是你呀，那你打算如何伺候我呀？那你打算如何伺候我？属下不知。让我来告诉你，可好？户部王大人求见，你先行退下，改日再召见。是。参见公主，微臣来汇报账目细则。今日险些暴露，看来得换个法子了。哟，听说你不自量力，去公主面前自荐整形，可真是不知廉耻呢。你若羡慕，也可以去试试。恭喜顾侍卫，公主三日后宴请太傅。命你负责宴会事宜。他，属下遵命。哼，看把你给得意的。哎，等等，洛英姐姐请留步。当日在大殿之上，姐姐训斥过顾玄清，若他尚未成功，定会对姐姐不利呢。我有一计，或许能帮到姐姐。当年先皇逝世，大权旁落。若不是太傅相助，本宫也不会有今日。公主为朝堂殚精竭虑，陛下年纪尚小，丞相又太过强势，许多事情还要多多仰仗公主啊。不说这些了，本宫今日为太傅准备了一道菜，来人，速速取来。属下这就去办。这可是公主可以从太傅老家运来的稀罕物，你乘去大殿路上要小心谨慎，可别泼了洒了。嗯哎，姑娘小心！是你自己不小心，不关我的事。这稀罕物可千万要妥善送到，否则会被公主重罚的。是你自己不小心，不关我的事。本宫精心准备的这道菜，太傅定会喜欢。<笑>让老臣看看，公主殿下准备的是。哼<笑>，有好戏看了。呃，这，这是公主特意为您准备的，采用了九九八十一道食材，熬制了一天一夜，最后滤去油渣，才得到这碗清汤。啊、太傅就像是这碗汤，虽怀才满腹，却不显山漏水。公主知道您高风亮节，两袖清风。若朝堂人人如此，实乃家国幸事。我最近有什么做的不对的吗？长公主要如此敲打提醒，以后要再谨慎一些。<笑>知我者为长公主殿下，老臣实在是受宠若惊啊！<笑>见外了，一点心意，太傅喜欢就好。请。这真是老臣喝过最好喝的汤了，<笑>什么乱七八糟的，这都能信啊？好险！木秀于林，风必摧之。今日你能侥幸化解，日后可不一定有这般运气。公主教训的是：若不想被欺负，就需要得到实权。公主，这是何意？今晚来我房内，我亲自告诉你。公主说：“顾侍卫可以直接进去
居然真被处死了。顾侍卫，昨日在公主房内过夜，这是要飞黄腾达了呀！顾侍卫，你说好。顾侍卫，这是公主送您的补品，您先过来。哇，这是什么好东西啊？公主果然是一个。嗯参见公主。一会什么？属下愚笨，除了自由习武，并无其他长处。无耻！早知道韩楚木聊来跟我谈曲了。早知道韩楚木聊来跟我谈曲了。那，五个剑给我看看。他眼中山川岁月空，他一世空无言，毫无意义，补了这么几个时辰，还是这么有精神，本宫都困死了。三日后陪本宫去郊外上香，回府后重重有赏。是。公主出门上香，为避免招摇，此行需低调谨慎，万不可掉以轻心。是。你们在此候着，本宫上柱香就出来。是。顾侍卫是有什么能耐？才进府几日，公主就如此重用。公主府的下人，难道可以揣测主子的心思吗？你，我倒要看看，你能得意到几日。这寺庙地处偏远，却临近荒凉，到底有何特别之处，要来这里上香？我安排了人送你离开，不要在这里出现了。是的，虽然不知道你葫芦里卖的什么药，但既然你有陈老将军的信物，我暂且信你一回。走吧。公主，法云寺这么远，您何必老去那儿烧香？法云寺与皇陵相近，本宫自然要去添些香火，以保父皇母后长年安定。我刺客，防护主任。啊公主，外面都是刺客，我们还是待在这里，不要出去了。待着就是等死。我们寡不敌众，你叫声比我快，穿上我的衣服，带皮侍卫向东南方向逃，分散他们的攻击，方有一线生机。可是，快走！东南不远处有荆棘守卫，你速去求救。有人往那边跑了，来一批人，快去追，一个都别放过。够我跪！等等，公主。若不是你挡了这剑，受苦的就是本宫了。小少，属下无妨。别动，先简单处理，回府后再给你拿最好的药。那玉佩，对公主来说一定很重要吧？嗯、那玉佩是皇帝送的。嗯，哦哦，他竟会如此珍视陛下送的东西，连信誉都不过。可惜啊，回不到过去了。人终究会长大，否则也不会有今日的此生。您是说，这事与陛下有关
，是与不是又有什么关系呢？对所有人来说，本宫死了才是最好。公主，我们在前面休息片刻再走吧。嗯。喝完酒，咱们哥几个再去搜刮一番呗。啊，亮的新百戏，不敢反抗。嗯、啊，哪来的小美妞啊？来陪哥几个喝一。放肆！好大的狗胆，不知道和顾成军作对，就是和丞相大人作对吗？如果我偏要作对呢？就凭你旁边的小白脸，怕不是刚从小官馆里出来的吧？就凭你旁边的小白脸，怕不是刚从小官馆里出来的吧？话少说，弟兄们，快上啊！还是我们家玄清厉害。快点跟上！老大，这两个人对胡成军大不敬。一定要狠狠的教训他们！混账东西，敢看一条狗眼，好好看看！于权救下来迟，还请长公主恕罪。公公,公主，该怎么处置？你明白的。公主放心，微臣定不会放过。长公主饶命！长公主饶命！长公主饶命！禀报丞相，顾成军按计划接到长公主，已经在回府的路上，只是没想到他身边还有高手，我们的精锐折损不少。无妨。能够挑拨一下他们姐弟俩的关系，值了。今日表现的不错，想要什么奖励？属下，属下想一直贴身保护公主。贴身？怎么贴？小心！求长公主给草民做主，求长公主给草民做主啊！吾儿为皇家修葺皇陵，一年未归，如今护城军统领霸占草民良田，草民实在是走投无路，求公主殿下，看在吾儿为朝堂效力的份上，给草民做主啊！吵吵嚷嚷，成何体统？还不把人赶走？是，快走！快起来！快走，快走！赵公主，护城军欺压百姓，求你给草民做主啊！赵公主果然如传说中的冷血无耻，不要命！明日你去账房置些银两，妥善安置那对老夫妻。那公主刚才为何？我若救他们，就是公然与丞相作对。他虽不敢忤逆我，但也只会丢出一个替罪羊来交代。护城军势力盘根错节。又岂能一朝一夕铲除干净？等事态过后，定会借口报复那对老夫妻。若不能一击必中，就不要打草惊蛇。公主，还好你没事。公主，<笑>属下担心死了，都怪这个顾玄清保护公主不力，让公主您受惊了。顾侍卫屡次救驾有功。传我口谕，今日起升为公主府侍卫长。啊，不是，怎么什么好事都是他的？启奏陛下，长公主当街欺压老弱，如今百姓怨声载道，苦不堪言呐！皇姐真是太过肆意妄为。唉，长公主这几年行事嚣张跋扈，微臣觉得陛下不能再任由她胡来了。那依丞相之意。突厥王子和郡主不日将抵达京城，此番突厥是希望和我朝联姻，共结秦晋之好。陛下何不趁此机会，将长公主嫁去突厥？不仅能换来北方几十年的和平安定，也可保陛下高枕无忧啊！伤还没好，怎么不去休息？公主，这是什么东西啊？这是属下家乡的糕点，今日偶然看见，便买了一些回来。这么粗陋的东西，诱不了公主的眼。但是本宫很喜欢。
清风雨露一相逢，胜却人间无数。念念不忘，心底自相通。心有灵犀，千万里相拥。本想一双温柔眼瞳，但是本宫很喜欢。他等谁这公主府，朱小姐，好帅啊！抱歉。啊，郡主，殿下找了你好久，我公主的宴会就要开始了，快走吧。啊、此番突厥来朝，万万不能让小皇帝娶了郡主，否则。突厥兵力强盛，得此助力，我们就控制不住小皇帝了。记住我说的，去吧，别让人看见。二位远道而来，舟车劳顿，辛苦了，快尝尝我们中原的美食。哦、没想到长公主竟是这样倾城角色。<笑>王子也是一表人才啊，不知可有婚配？<笑>我还没娶正妻呢。那可真是太巧了。我们长公主也正是待字闺中，岂不有缘？皇子是什么身份？他的婚事自有突厥王做打算，丞相你岂敢多言？<笑>二位不如在我府上多住几日，长公主府吃喝玩乐应有尽有，我这个东道主定会尽地主之谊。禀公主，宴会事宜均已安排妥当。嗯，那长公主姐姐，我想要个东西，不为过吧？郡主想要什么？我要他。区区一个侍卫，郡主既然开口了，我自然不会拒绝。能被郡主看上，是他的福分。长公主姐姐，我要他。区区一个侍卫，郡主既然开口了，我自然不会拒绝。能被郡主看上，是他的福分。但。我听闻你们突厥人遇到烈马，都要将其驯服的乖巧听话之后，才会收为己用，否则难以驾驭。嗯，我这侍卫与那烈马极为相似，听说王子带了突厥勇士同行，不如与我这侍卫比试一番，若打赢了他，他才能心服口服的跟郡主走啊。嗯，长公主说的对，就这般，我也想看看中原的功夫。郡主是带不走这匹烈马了。如果属下说了，公主当真会将属下送给别人吗？你会输吗？或许已经输了。县城好玩的东西可真多，可惜过几日我们就要回家了。郡主喜欢什么，咱带回去就行。其他东西好带，可是我喜欢顾侍卫，嗯，我又带不走。郡主，啊，小人有一计，可让您成功带走顾侍卫只要顾玄清与郡主的婢女私通，我们去抓个现行。到时候要怎么带走他，也是郡主您说了算。站住！你在侍卫院子做什么？奴奴婢，知之无物，定是有鬼。来人，将他擒住。是。奴婢冤枉，奴婢什么都没做，奴婢是冤枉的。你怎么了？来，把
慢点，没事吧？属下没事，公主快些回去。我方才看到郡主的侍女进了顾玄清房间，这事儿可不得了啊！哥哥要替他做主啊！可恶，这小小的侍卫竟然如此胆大包天，定不能轻易放过他。就在这里，狗男公，公主，你你你你们，郡主怎么也对本宫的闺房之事这么感兴趣？哎呦，我不知道你们，你们，你们周爷人太会玩了，真的是。打扰了，还不滚！啊啊！哦，属下告退。哎呦，你脸怎么这么红？你脸怎么这么红？属下冒犯。这香料倒是个稀罕，突厥王子禁书献与陛下，可见联姻之事诚意十足啊！与突厥联姻，的确能够换取北方安定。故朕与突厥王子商议，决定让郡主嫁入本朝，封为贵妃，从此两国互通交好，不再兵戎相见。那长公主，哎，皇姐毕竟是女子，自古只有无能的君王才需要靠女子和亲来求取安定，更何况。这些年，黄姐虽多与朕有些不和，但不管怎样，她终究是朕的姐姐。庶子不足与谋。皇帝恐怕在扮猪吃老虎，一边假意与丞相协商，其实暗地里已谋划好了一切。这些年小看他了。皇帝成年在即，倘若娶了突厥郡主为妃，过不了多久，朝中重臣就会提议将权力回归皇帝手中，到时候，对我们大有不利。既然李成林不听话，那我们就得拉拢拉拢李云珍了。禀公主，陛下将与突厥联姻，娶郡主为妃。知道了。你怎么不开心啊？没，没什么。阿林送的玉佩，姐姐很喜欢。这块玉算不上好的，希望以后能送给黄姐更好的。这些都是身外之物，阿林要当一个好皇帝，姐姐才最开心。我也想当一个好皇帝，可是朝臣他们都不听我的。阿林，姐姐会帮你的。皇帝，公主，你来了。你醉了。阿林要娶突厥君主，你看，就算拥有至高无上的权利。还不是要勉强自己，可我不想勉强。等我回来。要怎么处置，我都心甘情愿。修葺皇陵的账目，果然大有问题。此事你完成的很好，今日就在宫内休息，明日朕就派人送你出京城。微臣，微臣想留在公主府。你，微臣替陛下办事，是微臣的职责。但，公主待微臣不薄，还请陛下恩准。皇姐的脾性你是知道的，她若查到是你，定不会心慈手软。
，微臣知道。行迹可疑，到底是何人？丞相府，这是刚送来的户部账本，我们的人好不容易才抄录到你们。丞相放心，长公主绝对不会察觉。李云真胃口还真是大呀，居然贪了这么多钱！哼，哎呀，赈灾粮一事，我们也只拿了几万两。公主没有查明就赐死了陈将军，怕是恨这钱没有进入他的口袋了。咱们这位长公主呢，心狠手辣，我都有点自愧不如。<笑>什么人？<笑>咱们这位长公主心狠手辣，我都有点自愧不如。什么人？什么好说的？皇上饶命！皇上饶命！户部尚书已经招认了，这些年为你中饱私囊，敛财无数。能查到这些，皇帝真是好本事啊！既然早就想拿下户部这块肥肉，如今不过是顺理成章罢了。你怎么会变成如今这种样子？难道你忘了是谁说要辅佐朕成为一个好皇帝？本宫也说过，东西握在自己手里才最安心。这一点，陛下已经学会了。你真是太让朕失望了！传朕旨意，长公主重病在握，不宜再多操劳政务。自今日起，在公主府内静养，闲杂人等概不得打扰。公主，故事未到。参见公主。昨晚你去哪儿了？昨晚你去哪儿了？黑衣人还未探查清楚，此事不能大扫净舍。属下，安置完公主就回房内了。账本在我房内，没有其他人可以进来。属下不知。你知道背叛我的后果，你最好没有骗我。传我令下去，顾玄清守卫失职，贬为下等杂役，在院中罚跪一日。是。我也算万种风情是非良人，谁能有心做负重身，最先动情的人，付出的人，为人臣，我爱你，苍凉双眼，明月星辰。口入心门，一个孤僻的唇，摘获了你手肯，献上一吻。还以为自己是侍卫长呢，赶紧起来干活。以后你就是府里的杂役，这些活儿都得干。知道了。你也不今天。哎呀，可真是不小心呐，得麻烦顾侍卫再擦一遍了。顾侍卫脸色怎么如此苍白？我看看，你淋了一夜的雨，看起来是生病了。我没事
我还是去给你抓些药吧。最近天冷，可不能病倒了。说下给公主上茶。哼，还是我来吧。是。哎呀，哦哦，肚，这么烫的水也敢给公主喝？请公主恕罪。出去吧。是，他果然失宠了。花了一个月风龙做的新衣服，果然好看，我要去给殿下瞅瞅。放肆！是公主殿下命我教训你的，你竟敢反抗！没了公主的宠爱，看你还怎么得意！哼！你在做什么？哼！公主，顾全清以下犯上，属下只是教他规矩。我的人只有我能动，你算什么东西？属属下，属下不敢了，公主。滚！哎呀，是。怎么这么没用？被人欺负了都不知道还手，冤枉吗？公主做什么都可以，什么都可以，疼吗？真的吗真的什么都可以吗？你是我的。公主就是偏心，顾玄清玩忽职守，前天瞎混到大半夜才回来。公主这才责罚了两日就心软了。你是说，顾侍卫前天大半夜才回来？哦，是洛英姐姐。是啊，她那天跌跌撞撞的回来，看起来就像是喝醉了酒，不知道去哪里鬼混。怎么不多睡一会儿？属下想见到公主，再等一等，我一定会将所有的事情告诉你。
，顾玄清是皇帝的人。没错，账本也是顾玄清交给皇帝的。这小皇帝竟有如此心机。如果长公主知道自己宠爱之人，不过是费尽心机潜伏在侧，不知该作何感想。长公主若是知道真相，定会与皇帝决裂，到时她只能选择与丞相您联手。好，天助我也。嘿<笑>启禀公主，丞相大人求见。臣有一事，不知该不该告诉长公主。公主，我买了糕点回来见的东西果然不值得本宫伤心。属下，来人，将顾玄清拿下，打入地牢，听候发落李成林派你来我身边的，户部的账本也是你交给他的。是。为什么要骗我？对不起，属下只能做臣子该做的事。属下甘愿受罚。好，真贤君，看来只有我才是罪大恶极之人。<笑>我的好侍卫，还有我的好弟弟，啊、哦，好的很。<笑>来人，变形伺候。是。你出世跳跃，我找到你叫什么名字？属下，顾玄清。那你打算如何伺候我呀？顾总。公主。<笑>好像想一直贴身保护公主，这么粗陋的东西入不了公主的眼。但是本宫很喜欢。公主做什么都可以。嗯嗯够了，将人送还给皇帝，告诉他，本宫与他的情谊到此为止。顾玄清，你竟敢背叛公主！如果之前只是单纯的讨厌你，那现在我恨不得将你千刀万剐！拿着你主子的东西，滚回他身边去！公主，您消消气，气坏了身子可不好啊！随本宫去一趟丞相府。是。公主，请。长公主驾到，微臣有失语。白眼狼终究是养不熟了。哼，毕竟陛下和公主不是一母同胞，而且陛下出身低微，难免激荡公主。
，他手里也有丞相不少罪证，难道丞相就不担心吗？不知长公主有何妙计啊？既然这个皇帝不听话，那我们就换一个好了。哎呦，长公主，这话可不敢乱讲。京城的护城军都在丞相手里，李成林的兵权远在千里之外，丞相有何好担心的？还是说？丞相想等皇帝成年之后，让他先发制人吗？丞相好好考虑，只要你我联手，坐实了皇帝染重病而亡的消息，再从宗室扶持幼童上位，如此一来，您依旧是权倾朝野的丞相。您依旧是垂帘听政的长公主。才离开大悲院，为什么想过去了那么久？公主，你还好吗？顾大人，陛下吩咐奴才照料您，您身上还有伤，又舟车劳顿一番，还是早点回去歇息吧。太子，滚！滚！滚！滚！丞相，这是何意？陛下，御林军已被我拿下，您就别再负隅顽抗了。孟岩，你好大的胆子！谋逆可是诛九族的罪过。不，陛下，你错了。没有谋逆，过了今夜，长公主便会昭告天下，皇帝病逝，到时候新君上位，再正常不过了。丞相大人倒是打得一手好如意算盘。哼哼哼。微臣替陛下治理朝政多年，没有人比我更适合做辅政大臣。丞相说的治国，莫非是这些年党同伐异，欺压百姓，为非作歹吗？<笑>现在说这些又有何用啊？陛下，气数尽了。来人，动手！我看谁敢！良禽择木而栖，顾大人，你看陈老将军如此忠心耿耿的，到最后还不是落了个惨死的下场？何不束手就擒？说不定我们长公主看在往日的情分上，还能饶你不死。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！谁说陈老将军惨死？你？谁说陈老将军惨死？你怎么回事？丞相，大事不好，有精兵包围过来，我们的人抵御不住了。陛下，微臣救驾来迟，还请陛下恕罪。陈将军速速请起。公主，微臣不辱使命。李云真，你从你诬陷陈老将军贪污一案起，我就开始做这个局，到今日，终于能收网了。我相信陈老将军没有贪污赈灾连款，丞相才是主谋，但他党羽众多，想要连根拔起实属艰难。不知陈老将军可否愿意为了陛下日后稳坐江山，先做出一些牺牲？京郊黄陵，我为陛下准备了一支军队。我如何才能信你？将军不必替我卖命，日后自会有陛下的人拿着此物找你，到时就是一切尘埃落定之日。你，你竟然骗过了所有人，就连就连潜伏在我身边多年的洛英都没有察觉，是吗？啊！快走！可恶！公主身边居然只有我一个人是真心的，你们太不是东西了！这些年你真是滴水不漏啊！与丞相交手，岂能大意？可小皇帝年幼无知，若没有我治理朝政，
，何来你们如今的李氏天下？丞相错了，这天下是天下人的天下，治理朝政也并非丞相或朕一个人的功劳。若是抱着私心治国，迟早会被百姓唾弃。传朕旨意，丞相及其党羽谋逆犯上，将其拿下。遵命,命。玄清，跟我回家。李云珍，我要你陪葬。公主，小心！黄姐，爷，爷。<笑>就算我输了，你也别想好过。还好，还好你没事。那你变成的习惯，你出师调解，我照单成全。是你啊，公主，我知道你很担心，但还是要保重身体。嗯，公主，顾侍卫醒了。公主心里还是只有顾玄清，虽然不知道是什么意思，但公主让我带话。京郊皇陵，有人在等你。拿着你主子的东西，我不在身边去。哼，一心不是二主，等顾玄清伤好了，我一定饶不了他。陛下，幸好，幸好你没事。为了大局，苦了你了。这些不算什么，去了皇陵才知道。这些年公主的良苦用心，我只觉得心疼公主。更何况是我亲妈在先，就更觉得对不起公主了。你真是傻得很。那既然是你骗了我。要怎么罚你才好呢？任凭公主处置。黄姐，皇帝来的可真是时候。听闻顾爱卿醒了，特意来看看。多谢陛下费心。参与谋逆的朝臣已尽数伏诛，皇姐何时回朝啊？我的阿离已经长大了，可以独当一面了。皇姐，我呢，也该做一个安心享乐的公主了，不是吗？可是，好啦，我的好弟弟，你还要打扰皇姐的好事吗？<笑>皇姐先忙。不是说要处罚我吗？今生无缘，再盼欢喜，与君共偕老。闲云弄巧。
飘飞，心传恨，阴恨迢迢，暗度。清风雨露，一意相逢，胜却人间难数。念念不忘，心底自相通。心有灵犀，千万里相拥。本想一双温柔眼，一生还没好。空窗。他眼中闪穿岁月空，他一笑无痛。不忧，要等谁寄一场相思的梦？愿只愿天。却将就别人笑，一打起悄悄悄悄，明月来相照。待几代流光，流流，来世欢庆，走生在人潮，红尘与我与君共偕老。花开了，真好看。但是，没有我们家玄清好看。春色正好，不要辜负这春光才对。哇，这次蒙混过关，下次可再找什么理由示好呢？烦死了！到底怎么样才能不嫁给皇帝呢？嗯，陛下怎么了？难道不比他顾玄清好上一万倍吗？您居然还嫌弃这位贤妻呢？真的是！哼，切，在我眼里，郭侍卫才是你们中原最好看的男人。要嫁也是嫁给他。哼，你们突厥人的眼光是不是有问题啊？在我眼里。啊。陛下和公主才是全天下最好看、最厉害、最优秀的，谁都比不上，知道了吧？嗯、陛陛下，您怎么来了